அனைவருக்கும் வணக்கம் அனந்தமூர்த்தி ஃப்ரம் எவர் கிரீன் கைடன்ஸ் கோயம்புத்தூர் ஸோ இந்த வீடியோவில் மீண்டும் ஒரு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜினுடைய ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்க போகிறோங்க கோயம்புத்தூரில் மொத்தம் அஞ்சு மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்கு ரெண்டு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் மூணு ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் ஸோ ரொம்ப பழமையான கல்லூரி சிஎம்சி கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூர் மெடிக்கல் காலேஜ் அடுத்தது கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் இஎஸ்ஐ ஹாஸ்பிட்டல் கோயம்புத்தூர் பிஎஜி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்சஸ் கோயம்புத்தூர் கேஎம்சிஹெச் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஹெல்த் சயின்சஸ் கற்பகம் ஃபேக்கல்டி ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்சஸ் அப்போ மூணு ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜும் ரெண்டு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்கு ஸோ இந்த வீடியோவில் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் இஎஸ்ஐ ஹாஸ்பிட்டல் கோயம்புத்தூர் இதனோட ஃபுல் டீட்டெயில் பார்க்க போகிறோங்க ஃபர்ஸ்ட் மிகப்பெரிய டவுட்டு எல்லா மாணவர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் சார் இது இஎஸ்ஐ மெடிக்கல் காலேஜா அல்லது கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜா அப்படிங்கிற டவுட் எல்லாருக்குமே இருக்கு அடுத்தது இதில் பாண்ட் இருக்கா இதில் ஃபீஸ் இருக்கா ஃபீஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குமா அப்படிங்கிற ஃபீஸ் இருக்கு பட் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் ஃபீஸா அல்லது இஎஸ்ஐ மெடிக்கல் காலேஜ் ஃபீஸா அப்படிங்கிற டவுட் இருக்கு எல்லா டீட்டெயிலுக்கும் இந்த வீடியோவில் ஃபுல் டீட்டெயிலாக சொல்ல போகிறேங்க கடைசி வரைக்கும் பாருங்க இந்த வீடியோவை நிறைய நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க அப்போ தான் எங்களுடைய வீடியோஸ் எல்லாரும் எல்லாத்தையும் போய் சேரும் எங்களுடைய சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்க ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்டில் பார்க்கும்போது இந்த கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் இஎஸ்ஐ ஹாஸ்பிட்டல் இட் இஸ் அ பியூர் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜினுடைய ஃபீஸ் தான் வாங்குறாங்க அது சென்னையில் இருக்கிறது இஎஸ்ஐ மெடிக்கல் காலேஜ் பட் இது வந்து பியூர் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டல் மட்டும் இஎஸ்ஐசி ஹாஸ்பிட்டல் இப்போ மொத்த இடங்கள் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூறு இடங்கள் இருக்கு பதினஞ்சு இடங்கள் ஆல் இண்டியா கோட்டாக்கு போயிடும் எஸ் பர் தான் பர்சன்ட் ஆல் இண்டியா கோட்டா சீட்ஸ் இதில் டுவெண்ட்டி சீட்ஸ் இஎஸ்ஐ கோட்டா இதுதான் டிஃப்ரென்ஸுங்க இஎஸ்ஐ கோட்டா ஆல் இண்டியாவில் செப்பரேட்டாக நடக்கும் அதுக்கு இருபது இடங்கள் கொடுத்துட்றாங்க ஸ்டேட் கோட்டா பொறுத்த வரைக்கும் அறுபத்தஞ்சு இடங்கள் மட்டும்தான் ஸ்டேட் கோட்டாவுக்கு கவுன்சிலிங்கில் கிடைக்கும் ஸோ அந்த அறுபத்தஞ்சு இடங்களில் எஸ் பர் தான் ஓப்பன் கேட்டகரி பேக்வேர்ட் பிசிஎம் எம்பிசி எஸ்சி எஸ்டி எஸ்சிஏ ஸோ இந்த மாதிரி இந்த அறுபத்தஞ்சு இடங்களில் நம்மளுடைய தமிழ்நாடு ரிசர்வேஷன் படி அலாட் பண்ணுவாங்க அந்த இருபது பர்சன்ட் இஎஸ்ஐ கோட்டா ஆஸ் பர் ஆல் இண்டியா கோட்டா இஎஸ்ஐ இந்த சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கணும் ஸோ ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ஆல் இண்டியா கோட்டா அது எல்லாரும் கலந்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் இஎஸ்ஐ கோட்டா பொறுத்த வரைக்கும் அந்த இஎஸ்ஐ சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கணும் இன்சூரன்ஸ் இன்சூர்டு பர்சன் அந்த சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கவங்களுக்கு மட்டும்தான் அது கிடைக்குங்க அப்போ இந்த காலேஜ் எப்போ ஆரம்பித்தாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஆரம்பித்தாங்க ஹாஸ்பிட்டலை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பழைய ஹாஸ்பிட்டல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று ஆரம்பிச்ச ஹாஸ்பிட்டல் ஐநூறு பெட் இருக்கு அவுட் பேஷன்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அவுட் பேஷன்ஸ் பர் டே பெட் ஆக்குபன்சி எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அது எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் பெட் வந்து ஆக்குபன்சியில் தான் இருக்கு ஸோ மேக்ஸிமம் பேஷண்ட் வந்து இருக்காங்க எல்லா பேரண்ட்டுக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டவுட் சார் இங்கே வந்து பேஷண்ட்ஸ் கம்மியாக இருப்பாங்களா சார் அது கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் படிக்கிறதே ஒரு ரொம்ப கிரெடிட்டுங்க அதனால் நீங்கள் அதெல்லாம் யோசிக்காதீங்க கோயம்புத்தூரில் படிக்கணும் எனக்கு சிஎம்சி கிடைக்கல அடுத்தது எனக்கு கோயம்புத்தூர் தான் படிக்க விருப்பப்படுறீங்க கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் தான் படிக்கணும்னா தாராளமாக நீங்கள் இஎஸ்ஐ எடுக்கலாம் நீங்கள் அது கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் இஎஸ்ஐ ஹாஸ்பிட்டல் அப்போ இதில் பாண்ட் இருக்கா அப்படின்னா பாண்ட் வந்து கிடையாதுங்க அது சென்னை இஎஸ்ஐ ஹாஸ்பிட்டலில் மட்டும்தான் சென்னை இஎஸ்ஐ மெடிக்கல் காலேஜ் மட்டும்தான் பாண்டு அது மூணு வருஷம் இருந்தது அது ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி ஒரு வருஷம் ஆக்கிட்டாங்க அதனால் அதை ஒரு பண்ண வேண்டியதில்லை பட் இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் பாண்டெல்லாம் கிடையாது அது யாருக்கு பாண்டு கிடையாது ஸ்டேட் கோட்டாவில் படிக்கிறவங்களுக்கு யாருக்கும் பாண்டு கிடையாது இஎஸ்ஐ கோட்டாவில் இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு என்ன நாம்சோ அது ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஃபீஸை பொறுத்த வரைக்கும் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் ஃபீஸ் பதிமூணாயிரத்தி அறுநூற்றி பத்து தான் இங்கே ஃபீஸ் இருக்குங்க இஎஸ்ஐ சென்னை மாதிரி ஒரு லட்ச ரூபா ஃபீஸ் கிடையாது இட் இஸ் பியூர்லி கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் அப்போ இந்த காலேஜில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் என்ன கட் ஆஃப் இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் என்ன கட் ஆஃப் இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ஒரு இடம் வாங்கணும் அப்படின்னா இந்த மெடிக்கல் காலேஜில் ஸ்டேட் கோர்டால் படிக்கணும் அப்படின்னா என்ன மார்க் இருந்தால் நமக்கு சேஃப் அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்ட் டூவில் என்ன மாதிரி கட் ஆ
for open category DC பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைவ் எயிட்டி ஒன் பிசிஎம் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி நைன் எம்பிசி ஃபைவ் செவன்டி சரி எஸ்சி ஃபோர் ஃபிஃப்டி நைன் கொஞ்சம் எல்லாருக்குமே மார்க் குறைய ஆரம்பிச்சிருக்கு தென் எஸ்சிஏ ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தென் எஸ்டி த்ரீ செவன்டி நைன் ஸோ எஸ்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இடங்கள் அலாட் ஆகிறதுனால ரொம்ப சேஞ்சஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு வருஷம் சேஞ்சஸ் இருக்கும் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் எந்த மாதிரி இருந்தது அப்படிங்கிறது இந்த காலத்தில் நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் பிளாக் எங்கில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் என்ன மாதிரி இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஃபஸ்ட் கவுன்சிலிங் செகண்ட் கவுன்சிலிங்கில் அவங்களுக்கு அலாட் ஆகலை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஓசி கேட்டகரியில் அல்ல பிசி கேட்டகரி எடுத்துக்காங்க ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்டில் மீது எல்லாமே செகண்ட் கவுன்சிலிங்கினுடைய கட் ஆஃப் அனாலிசிஸ் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் நம்ம என்ன சேஃப் மார்க் தேவைப்படலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் கடைசியாக சொல்ல போகிறோங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் நம்மளுடைய எக்ஸாமினேஷன் மே ஏழாம் தேதி வரதை பொறுத்தும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பாடத்திலையும் எப்படி கேள்விகள் கேட்கப்படுது மாணவர்களுடைய ப்ரிப்ரேஷன் நீட் ரிப்பீட்டர்ஸ் ப்ரிப்ரேஷன் எப்படி இருக்க போகுது ஃபஸ்ட் டைம் எழுதுறவங்க மாணவர்களுடைய ப்ரிப்ரேஷன் எந்த மாதிரி இருக்கும் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி மாற்றங்கள் வரலாம் பட் அல்மோஸ்ட் நம்ம சேச்சுரேஷன் லெவல் ரீச் பண்ணிடுறதுனால இந்த ரேஞ்ச் இருந்தால் நமக்கு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ நம்ம ஓப்பன் கேட்டகரி பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ சிக்ஸ் ஃபைவ் நைன்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் நாட் ஒரு சிக்ஸ் நாட் ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் டென் ப்ளஸ் மோர் சேஃபுங்க ஸோ சிக்ஸ் டென் ப்ளஸ் இருந்தால் நமக்கு மோர் சேஃபாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு மற்ற ஒவ்வொரு கேட்டகரிலையும் ஸோ பிசி பிசிஎம் எம்பிசி எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி ஸோ பேக்வேர்ட் கம்யூனிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஸோ ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் இருந்தால் மோர் சேஃப் ஸோ பிசிஎம் ஃபைவ் எயிட்டி ப்ளஸ் எம்பிசி ஃபைவ் செவன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஸோ எஸ்சி ஃபோர் செவன்டி ப்ளஸ் எஸ்சிஏ ஃபோர் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் அண்ட் எஸ்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஸோ இந்த மார்க் தான் கிடைக்குமா அப்படின்னா கிடையாதுங்க ஒரு தேசமாக இந்த மார்க் இருந்தால் நமக்கு சேஃப் அப்போ நம்ம இஎஸ்ஐ கோயமுத்தூர் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் இஎஸ்ஐ ஹாஸ்பிட்டல் கோயமுத்தூரில் நம்ம சீட் வேணும் அப்படின்னா ஓப்பன் கேட்டகரிக்கு ஒரு சிக்ஸ் டென் இருந்தால் மோர் சேஃப் பிசி ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஐநூற்றி எண்பத்தஞ்சுக்கு மேலே இருந்தால் சேஃப் பிசிஎம் ஃபைவ் எயிட்டி ப்ளஸ் எம்பிசி ஃபைவ் செவன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் அண்ட் எஸ்சி ஃபோர் செவன்டி ப்ளஸ் எஸ்சிஇ ஃபோர் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் அண்ட் எஸ்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ப்ளஸ் மாணவர்கள் நீங்கள் கான்ஃபிடண்டாக படிங்க கான்ஃபிடண்ட்டாக எக்ஸாமை ஃபேஸ் பண்ணுங்கள் டெஃபினட்டாக நீங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு கான்ஃபிடண்ட்டாக நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் நினைக்கிறதா அச்சீவ் பண்ண முடியும் இப்போது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு காலேஜை பற்றியும் நம்ம டீட்டெயில்ஸும் போட போகிறோம் காலேஜை பற்றியும் சொல்லுவோம் இந்த காலேஜ் எப்போ ஆரம்பித்தது எப்போ எவ்வளோ பேஷன்ஸ் இருக்காங்க என்ன மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் கட் ஆஃப் லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்திருக்கு அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸும் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி எங்களுடைய அப்டேட் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவுடன் உங்களை சந்திக்கின்